தக்காளி ஸ்பெஷல் அதிரசம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நான் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் பச்சரிசி ஒரு கிலோ வெள்ளம் முக்கால் கிலோ சுக்கும் ஏலக்காயும் வச்சுருக்கேன் அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மாவில் இது வந்து பச்சரிசியை ஊற வச்சுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு காய வைக்கணும் காய வைக்கிறது வந்து ரொம்ப காயணுன்றது அவசியம் இல்லை அந்த பாருங்கள் ஈரமாகவே இருக்கணும் கை தொட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கையில் ஒட்டணும் அரிசி அதுதான் பதம் அப்புறமா நீங்கள் அதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு சளிச்சுக்கோங்க சளிச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சல்லடையில் நல்லா இறங்காது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் தேய்ச்சி கையை கையை வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா தான் அது இறங்கும் சல்லடையில் அது தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கோங்க அடியில் கொஞ்சம் கப்பி நிற்கும் அதை நீங்கள் தூரமாக வச்சுருங்க நல்லா சளித்ததுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ பாகு ரெடி பண்ணணும் நல்லா சளிச்சுக்கோங்க மெயின் நம்ம பக்குவம் வந்து கரெக்டாக அந்த அரிசி காயறது தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ பாத்திரத்தை வச்சு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு முக்கால் கிலோ வெள்ளத்தை போட்டுருங்க போட்டுட்டு இப்போ அதை கரைஞ்ச உடனே நம்ம வடிகட்டிக்கணும் ஏன்னா அடியில் வெள்ளத்தில் வந்து நிறையா இதெல்லாம் இருக்கும் கல்லெல்லாம் இருக்கும் மண் இருக்கும் அதனால் வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி அந்த பாத்திரத்தை அலம்பி வடிகட்டியில் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிக்கிட்டு அந்த பாத்திரத்தை திரும்பி அலம்பி வைங்க ஏன்னா அதில் ஒன்று ரெண்டு கல் நிற்கும் இப்போ நம்ம வடிகட்டினதை பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டோம் இப்போ பாகு எடுக்கணும் அதுதான் கவனம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்க வேண்டியது பாகு தான் நல்லா வெள்ளம் கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க பாகு இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஊற்றி பாருங்கள் சேருதா பாருங்கள் நல்லா சேர்ந்து நல்லா பால் மாதிரி உருட்ட வரணும் இதுதான் இது வந்து நம்ம இன்னும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம எடுக்கணும் இது இளம் பாகு இது இளம் பாகு முதல்ல காமிச்சது இப்போ இப்போ ரெண்டாவது இப்போ எடுப்போம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் நல்லா கூடி வந்துருச்சு பாருங்கள் எல்லாம் பால் மாதிரி வந்துருச்சு எல்லாம் திரண்டு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இதாங்க பதம் அவ்வளோதான் இதை இறக்கி வச்சுருங்க பாக இறக்கி வச்சுட்டு சுக்கும் ஏலக்காயும் போட்டு கல இது கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு கலந்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம மாவை ஒரு ஒரு கையாக போட்டு கலந்து விடணும் என் மொத்தமாக மாவை ஒன்றா கொட்டக்கூடாது ரெண்டு கையில் போட்டு ஏன்னா நம்ம ஒருத்தரே செய்கிறதுனால அதையும் எடுத்து போட்டு மாவையும் கலந்து விடணும் ரெண்டு பேர் இருந்ததுன்னா ஒருத்தர் கலந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க மாவை எடுத்து ஒருத்தர் போடுவாங்க நம்ம ஒருத்தரே செய்கிறதுனால நீங்கள் பதமாக கரெக்டாக பார்த்து மாவு வந்து எக்ஸசாக இருக்குதுன்றதுக்காக எல்லா மாவையும் கொட்டிடாதீங்க அந்த வெள்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மா மாவு அளவு பார்த்துக்கோங்க நான் காட்டுறேன்ல அந்த அளவு திக்னஸ் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் திக்னஸ் அதுக்கு மேலே நீங்கள் மாவு போட்டிங்கன்னா சரியாக வராது அடைஞ்சிடும் அதிரசம் இந்த பக்குவத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லெண்ணெய் கடைசியாக நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊத் மேலே ஊற்றிட்டு அப்படியே நீங்கள் காத்தார விட்டுருங்க மாவை நாலு அவர் பொறுத்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு வந்துடும் அதிரசம் மாவு கெட்டியாக வந்துடும் கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்கும் மறுநாள் செஞ்சு எடுத்திங்கனாக்கா ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அதுக்கப்புறம் பால் விட்டு அதை பிணையணும் நீங்கள் அன்றைக்கே செய்கிறது மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எடுத்து தட்டி அதிரசத்தை போட்டுருங்க எண்ணெயில் எண்ணெயில் போட்டோன்னே ரொம்ப நேரம் இது கீழே இறங்கி போட்டோன்னே இறங்கி கீழே இருக்கும் உடனே பபிள்ஸ் மேலே வந்துடும் அதிரசம் மேலே வந்த உடனே திருப்பி போட்டுருங்க திருப்பி போட்டுட்டு ரெண்டு செகண்டுக்கெலாம் எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா ஏற்கனவே வெந்த மாவுன்றதுனால இதுக்கு மேலே வேகக்கூடாது உடனே அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம அதிரசம் அச்சியில் வச்சு அந்த எக்ஸஸ் எண்ணெயெல்லாம் புழிஞ்சு எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் இப்போ அதை புழிஞ்சு எடுத்துருங்க எண்ணெயை எடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிடுச்சு அதிரசம் ரெடி தீபாவளி ஸ்பெஷல் அதிரசம்
நான் இன்னொரு ஒன்று காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தீபாவளி ஸ்பெஷல் அதிரசம் ரெடி இப்போ நான் சொன்ன பிரகாரம் அதே மாதிரி செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் நல்லா வரும் அதிரசம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் அதிரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா சாஃப்டாக க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாருங்கள் அதிரசம் மாவுலாம் எதுவும் இல்லாமல் அழகாக நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் தேங்க்யூ தீபாவளி ஹாப்பி தீபாவளி